。为了和千度竞争，我开发了一款国民级偷菜小游戏。白熊 T T 和千度弟弟的功能几乎一模一样，是时候给咱们的 T T 加点料了。老板，你想到加什么新功能了吗？韩星农场。在两千零八年的时候，几乎只要上网的人就没有不偷菜的，甚至有的人半夜定闹铃起床偷菜。哦、老板，我感觉你不去做产品经理真是白瞎了。制作出这款小游戏需要多久？这是网页小游戏，开发难度很低，我自己开发，要是不在乎美工的话，用不了一个星期。那如果我让你调动新训全部的程序员和美工，两天能开发完吗？那必须能啊！曾黎、旭日华，你们两个今天回国，召集团队配合开发。两天后，一直关注新训动态的李红看到了开心农场的上线公告。大家觉得这款休闲小游戏是不是三金在为他的游戏业务拓展更多的分销渠道？不太可能吧，这是一款基于网页的产品，难道还能做出什么花样来？我觉得三金就是正常小更新罢了，给 T T 空间加点花样。嗯，三金这个人不会做任何的无用功。现在贴吧已经被他搞得元气大伤了。这个时候，他突然推出这么一款小游戏，一定有他的用意。晚上十一点，距离开心农场上线只剩一个小时了。老板，距离新训上市只剩十天了。你觉得开心农场从上线到爆火得几天啊？多则七天，少则五天。这游戏必火。七天啊，感觉还是有点长。也不一定。别忘了，这款游戏可是自带传播属性，一旦用户玩上瘾了，肯定会拼命的拉身边的朋友一起玩。毕竟这款游戏是好友越多越好玩。你说的对。到了十二点，开心农场一上线就遭到了不少人的吐槽。星讯这是在开倒车吗？居然为这么一款破页游费了那么多功夫宣传，好低幼的画风啊，好简陋的界面，貌似除了点点点之外没有别的玩法。我可以肯定，这款游戏能坚持玩下去的不多。而李红秉着了解对手的心态，坚持玩了下去。几块地随便动点啥，收割收割就能升级，然后就能再解锁一块地，一种新的植物，升级速度快，升级之后得到的新东西多，应该就是这款游戏最大的爽点了。嗯，再。收割一轮小麦，我就是好友榜的前三了。妈的，我就去尿个尿的功夫，菜就被偷了，太缺德了！听着李红的骂声，谭俊心里不禁涌起一股满足感。原来如此，偷菜不但能偷到一定数量的农作物，还可以快速升级。于是谭俊不断的刷新好友列表，去别人农场里偷菜，美滋滋，又偷了几个小麦，嘿嘿。另外一边，李红又发现了新大陆。如果添加新的好友，就有很大的几率得到化肥。哦、化肥能够提前催熟农作物，这样就能把想要偷菜的人打个措手不及。想要化肥，就得更积极的寻找新的好友，让 T T 的活跃度更高。三金真他娘的是个天才！看了眼时间，不知不觉已经凌晨三点半了。我居然为这么个破偷菜的小游戏花了整整三个半小时。不仅李红，这一夜数百万的网民全都沉迷进了开心农场。老板，一晚上开心农场的用户已经达到了恐怖的二百八十万，新增 T T 用户一百二十万，添加好友次数三千二百万次。大概从两三点开始，大家意识到想要升级快，就必须多多添加好友，所以大家加好友的热情非常高。从今天开始，每邀请到一个新 T T 用户，送十袋化肥，每成功添加十个好友送五袋，二十个送十袋。戴安娜一早就紧急召集千度的高层开会，结果百分之八十的高层都迟到了。发生什么事了？不用问，肯定是通宵玩开心农场了。他随便一出手，研发出的游戏就如此的有魔性。不行，我不能认输。一旦三金在美股上市，渗入了基金会的大本营，基金会一定会要了他的命。看各位这样子，相信你们昨天肯定已经玩过开心农场了，多谈谈这款游戏吧，顺便说一下怎么应对。我不得不佩服三金这么弱智、简单的游戏，玩起来居然能这么让人上瘾和欲罢不能，他简直就是个天才。没错，这款游戏有毒，一玩起来。根本就停不下来，也不知道是哪里好玩，反正就是让你不停的想要收菜、偷菜升级，不停的想要提高排名，又害怕自己的排名被好友超过。总之，期待感十足，动力感满满。估计这款游戏很快就能爆火，全网成为国民游戏。不知道到时候新训的股价能冲到多少。说够了没有？我让你们讨论，不是让你们对三金顶礼膜拜，我的是对抗方案。要不咱们也搞个类似的游戏？拜托，贴吧才因为倒铁的事情被搞得一团糟，现在你又要超开新农场，这不是自找麻烦吗？三金搞的这个 T T 不也是靠抄袭起来的吗？他弄农场，咱们就弄牧场呗；他种地，咱们畜牧。你玩你的，我弄我的，玩法相同，代码不同，又不算抄袭。我觉得这样不太好，说不定会引来网友们反感，再次出现爆发事件。不如我们换个思路，不跟 T T 做竞争了，改从搜索业务上下功夫，如何？好，就按谭俊说的办，我们搞个滴滴牧场，产品尽快做出来，做好引流，钱我这边管够，引流的事情不用怕。我投资千度就只有一个目的，高垮新训。嗯妈的，这女人怎么跟疯了一样？死咬着三金不放，这不神经病吗？
两天后，马腾带来了一个让三金无语的消息：老板，千度秘密开发了一款牧场的游戏，并且已经决定明天上线。这游戏几乎百分百抄袭了开心农场，只是把植物改成了牲畜。有病吧？就搁着我这一只羊上薅羊毛啊！抄完 TT 又抄开心农场，我搞啥他抄啥是吧？您也知道，游戏玩法抄袭根本不算抄袭，而且 TT 也是抄袭起家的。这次想煽动网友都煽动不了了。我还得到一个消息，戴安娜准备真金白银的是巨资砸钱引流、嗯。又是这个戴安娜，老板，咱们的现金流现在非常的不健康，不可能跟基金会对着比烧钱。眼下只有迅速提高游戏的可玩性，让对方跟不上节奏才行。立刻召集新训的开发人员开视频会议。各位也知道了，现在外资是铁了心的要在新讯上市的关键阶段搞我们，而且是不计代价、不计成本的那种。我想听听你们的意见。老板，现在的情况是，只要咱们出什么，对方肯定就不要脸的炒什么。所以我认为更新可以，但一次性不要拿出太多，要一点点的拿出新功能、新玩法，让对方一直在拼命苦追的路上，追到最后猛然回头发现用户已经在我们游戏里走不掉了。说的不错，继续。现在我们最大的优势就是社交人脉，所以我认为接下来咱们的游戏重。点是要让用户互动起来，而且是快速连续的互动起来。对对,对。所以我们研发了任务系统和交易系统，我们会向玩家排放系统订单，但是这笔订单玩家无法独自完成，这时我们再向玩家开放交易系统。这样一来，玩家之间的交流一下子就比之前提升了数倍。哦、很好，你跟我想到一块去了。现在这两个系统可以随时上线，并且这两个系统较为复杂，没那么好抄，起码能让千度头疼半个月。不错，不过这点功能如果加班加点，再请技术大牛的话，短时。时间不是不能实现的，还需要更多新玩法。老板，你的意思是，其实大家也看出来了，农场也好，牧场也罢，玩法都是换汤不换药。既然如此，那我们为何不把牧场、渔场什么的全部整合进来，让别人抄无可抄？而且，牧场、渔场整合进来后，玩家之间可交易、交换的物品就会变得更多。想想看，农村、牧场和渔场连通起来以后，后续能产生多少不一样的玩法？我去，我怎么就没想到呢？不愧是老板，这太绝了。总之一句话，我们要把同类型的游戏做绝、做烂，让其他公司抄。无可超。